안녕하세요. 마리 라디오의 1일 DJ 안소희입니다. 반갑습니다. <웃음> 첫 번째 사연부터 읽어보도록 할게요. 소희 언니 안녕하세요. 클로저 연극 보러 갈 생각에 설레는 마음 가득 품고 있는 대학생 팬입니다. 반가워요. 저는 올해 20살이 되었는데요. 새로운 친구들도 많이 만나고 미팅도 나가며 연애를 하고 싶다는 마음을 가득 품고 있어요. 하지만 호감이 가는 사람 앞에서 왜 이렇게 쉽게 얼어붙게 되는 걸까요? 소희 언니만의 플러팅 스킬이 있다면 공유해주세요. 네? <웃음> 플러팅? <웃음> 어, 그냥 자연스럽게 있는 게 제일 좋은 것 같아요. 만약에 떨려? 그럼 떨려 해요. 그러면 있는 그 모습 그대로를 되게 좋게 봐줄 것 같아요. 꼭 이렇게 하지 않아도 다 이쁘게 봐줄 거예요. 화이팅! 안녕하세요 소희님 저는 24살 대학생입니다 평소 정말 좋아하던 소희님께 제 사연이 전달될 수도 있다니 너무 떨리네요 저는 아직 제대로 된 연애를 해본 적이 없는데요 누군가가 귀여워 보이긴 했지만 그 이상으로 관계가 진전되진 않더라고요 사실 연애보다도 누군가를 좋아하고 사랑한다는 게 뭔지 잘 모르겠어요 소희님에게 있어 이건 사랑이다 라고 확신하는 순간이 있으신가요? 있다면 어떤 부분에서 그렇게 느끼는지 알려주시면 좋을 것 같아요 것 같아요. 옆에 있어주고 싶은 사람? 제가 지금 공연 중인 클로저, 연극 클로저 앨리스 대사 중에도 하나인데요. 옆에 있어주고 싶어 라는 말을 하거든요, 앨리스가. 옆에 있고 싶다 라는 생각이 드는 게 사랑이지 않을까? 라고 생각하는 요즘입니다. 그런 분을 언젠간 꼭 만나게 되실 거예요. 안녕하세요 소희님 인간관계의 폭이 정말 많이 좁다라는 걸 느끼는 요즘입니다 고등학교 대학교 때 알아오던 친구들도 자연스럽게 멀어지면서 이제는 정말 친구 몇 명밖에 남지 않았습니다 그래서 더욱 제 곁에 있는 친구들이 너무 소중한데요 소희님은 소중한 친구들에게 어떻게 마음을 표현하시나요 소중하고 고맙다는 걸 표현하고 싶은데 쑥스러워서 잘 못하게 돼서 소희님만의 방법을 알고 싶어요 쑥스럽지만 정말 표현을 해주는 게전 중요하다고 생각해요 부담 갖지 않고 되게 소소하게라도 그냥 툭툭 뭔가 더좀더 음 그간에 고마웠던 것좀더더 더 마음을 담아서 전달하고 싶은데 쑥스럽다 하면 편지를 써보는 건 어떨까요? 저는 편지를 쓰는 것도 좋아하고 또 받는 것도 좋아하고 정말 그 사람의 마음과 이 진심을 오랜 시간 이렇게 정성 들여서 써서 담아서 나에게 보내주는 거잖아요 그래서 마음을 알아주지 않을까 싶습니다 소희님께 안녕하세요 저는 25살 대학생입니다 저는 요즘 인간관계에 대한 고민이 있어요 저는 성격상 사람들을 여러 명이서 우르르 만나는 것도 좋아하지 않고 친구들을 만나더라도 3시간이면 기가 쭉 빨려서 피곤해지거든요 그런데 또 아무도 만나지 않고 집에만 있으면 엄청 우울해지더라고요 다른 친구들은 매일같이 약속이 있거나 혼자서도 어디든 잘 도, 돌아다니는데 말이죠 혼자서도 잘 지내는 사람이 되고 싶어요 혼자 카페를 간다거나 영화를 본다거나 이런 일이 제겐 너무 큰 용기가 필요해요 이런 제게 필요한 것은 무엇일까요? 저도 음... 집순이었던 것 같거든요 근데 뭔가 조금씩 조금씩 하다 보니까 뭐 편의점을 간다고 라 생각하고 이렇게 동네 한 바퀴 슬쩍 걷는다든지 부터 하나하나 좀 해보다 보면 은 혼자만의 시간을 즐기게 돼요 또 그러다 보면 그 시간이 굉장히 필요하게 되거든요 하루의 일상 중 또는 뭐 일주일의 시간 중에 보니까 하나하나씩 해본다면 뭐든지 할수 있을 겁니다. 소희 배우님 안녕하세요. 혹시나 사연이 읽힐까 매우 두근두근 거리네요. 읽혔습니다. 연극 너무 기대 중입니다. 고마워요. 연극 보러 가기 전에 영화를 미리 봤는데요. 문득 그런 생각이 들었어요. 사랑을 위해 숨겨야 하는 것들이 있을 때 선의의 거짓말이 필요할까요? 혹은 있는 그대로 솔직하게 말해서 신뢰를 쌓아가는 게더 중요할까요? 소희님의 생각이 궁금해요. 이거는 저희가 연극 준비하면서도 연출님이랑 막 배우분들이랑 정말 많은 얘기를 하는데 정말 다양한 사랑의 형태가 있잖아요. 사랑의 방법이 있잖아요. 어떤 사람은 거짓말을 하기도 하고 어떤 사람은 오히려 솔직해서 뭔가 일이 벌어지기도 하고 뭐가 정답일까요? 사랑의 정답은 없는 것 같아요 음... 내가 생각했을 때 그리고 내가 만나고 있는 상대방을 생각했을 때 그거에 맞춰서 하는 게 그때그때 그때 답이지 않을까 싶습니다 
어려워요. 소희에게 팬들의 사랑과 팬들과의 관계는 무엇이고 어떤 의미일까요? 오랜만에 이제 연극을 하다 보니 직접적으로 팬들과 만나는 자리를 갖고 있어요. 그래서 에너지를 많이 얻고 있는 요즘인데요. 그리고 또 활동을 계속 계속 하다 보니 시간이 많이 쌓였어요. 벌써 18년? 이 되었는데 팬분들도 만났을 때 제가 주, 초등학교 때요 제가 중학교 때요 뭐 제가 군대 있을 때요 이런 그분들의 그 시절들과 뭔가 그 추억들에 제가 같이 있다는 얘기를 들을 때마다 저도 너무 좋거든요 그래서 이 사연에는 딱 보자마자 데이식스의 한 페이지가 될수 있게 라는 노래가 딱 생각이 났어요 저에게도 와닿았고 또 팬분들에게도 전하고 싶은 가사여서 음악 한 곡도 같이 추천드립니다. 한번 들어봐 주세요. 저는 지금 연극 클로저를 한창 공연 중이에요. 7월 14일까지 하니까 대학로도 많이 많이 보러 와주셨으면 좋겠습니다. 기다리고 있을게요. 다음에 또 만나요.